con una ceremonia que tuvo lugar el pasado 11 de diciembre en el internado del Colegio de Difusión Artística Los Ulmos, el programa 47 para que trabajes tranquila cerró el año 2015. Al acto asistieron autoridades regionales y locales, entre ellos el director subrogante del CERNAM regional, Boris Paredes, Juan Soto, administrador municipal en representación del alcalde Emilio González y Jocelyn Almonacid como directora subrogante del Departamento de Educación, además del equipo ejecutor del programa 47, madres, tutoras y niños beneficiados del programa. Un balance positivo realizaron los asistentes al evento, no solo por el aumento en la participación a este programa, que contó con 32 niños inscritos durante este año, sino además por la evolución que ha presentado el desarrollo de este y el impacto que ha causado en la vida de las mujeres trabajadoras de los muermos. Bueno, la verdad es que como Servicio Nacional de la Mujer, ¿no es cierto?, y luego de un análisis de, de, de dos años ya de implementación del programa, la opinión es bastante positiva, de lo, es una implementación y una coordinación, como yo le decía, bastante importante de diversos servicios públicos, que no se podría lograr si es que no existiera la real voluntad, ¿no es cierto?, de parte del municipio en particular y del Servicio Nacional de la Mujer por implementar estrechamente esta política pública en la comuna que ha sido tremendamente exitosa y cada una de las mujeres, ¿no es cierto?, que se ha visto beneficiada con esta, con esta eh, iniciativa puede dar fe de ello. Eh, hemos visto las presentaciones de los niños que siempre son sobresalientes y eso da cuenta de que es una política que se camina por buen camino. Esto forma parte de diversos programas del CERNAM, obviamente todos emparentados entre sí eh, y estrechamente ligados con un objetivo único, ¿no es cierto?, que dice relación con, con derribar ciertas brechas y ciertas barreras que afectan a las mujeres. Una de ellas es el cuidado infantil, por supuesto, y, y en la medida en que el Estado pueda brindarle las oportunidades a las mujeres a través de este programa de poder insertarse y permanecer más cómodamente, ¿no es cierto?, en el mundo del trabajo remunerado, evidentemente va a ser exitosa y, y va a continuar su implementación. Muy contenta, primero que nada, orgullosa de mi hijo porque él comprende la razón por la cual está en el programa, comprende también lo que uno hace por sus hijos, y eso es lo más, lo más lindo, lo que más me gusta del programa. Muy lindo, eh, porque me han apoyado en cuanto a, para que yo trabaje tranquila, mi hijo también en, su, en el colegio le ha ido bien, en su nota, eh, cuando yo llego a la casa ya él llega con sus tareas hechas, yo ya tengo más tiempo para descansar, más tiempo para estar con ellos. Y nada, porque que siga el programa, que no termine, porque no solamente yo trabajo, sino que hay muchas mamás que bajo recursos que necesitan apoyo con sus niños para que puedan salir adelante. Catalina Mancilla, coordinadora del programa Los Muermos, agradeció la confianza depositada por las madres o responsables de los niños que estuvieron al cuidado del equipo 4 a 7, confianza que fue reconocida pública y espontáneamente por las beneficiadas. Doy gracias por todo su entrega, por todo lo que se han hecho con nuestros hijos en estos años. Eh, yo llevo dos años de apoderada aquí y me siento sí. tan feliz con ustedes porque ustedes hacen una labor muy importante y decirles que las queremos mucho y en nombre de todo, de todas, de todas las mamás queremos hacer la entrega de un presente con mucho cariño para todos ustedes. Gracias. Gracias. Ha sido muy positivo. El año pasado igual fue un año bueno, pero este año eh, trabajamos con muchas mujeres más y con muchos niños, ya lo cual hace que el programa se vaya fortaleciendo, ¿cierto? Este año se ha fortalecido muchísimo en ese aspecto. Yo agradezco mucho en realidad eh, que las mujeres, que las mamás hayan confiado en nosotras, en las monitoras, en, en mí como coordinadora del programa y que hayan puesto a sus niños, que lo hayan inscrito y que los niños participaran de este programa, que es un programa social, ¿cierto?, que va en beneficio de las mujeres y de, de las mujeres que son mamás y también de las mujeres que son responsables de los niños y para que ellas puedan insertarse en el mundo laboral, ¿cierto?, crecer y desarrollarse tanto como mujeres y como personas. Bueno, no esperábamos ese gesto de parte de las mamás, en realidad uno siempre anda muy ocupada eh, trabajando en esto, cuando se hacen estos actos, entonces fue muy lindo recibir un detalle de parte de ellas y el reconocimiento sobre todo, que es lo más importante, que ellas reconozcan el trabajo que se hace y que efectivamente ha sido un buen trabajo y positivo. Para el 2016 el programa contempla un importante cambio, ya que se desarrollará físicamente en dependencias del Colegio Inglés Mabel Condemarín, en el que ya se están realizando las preinscripciones. Me gustaría que el programa esté en el colegio, igual que nunca más se termine el programa.